。你是这个种球？你才叫个种球的，不要随便给我取名字。那你叫什么名字？我我叫什么？我我也不知道。别过去！嗯，他是谁呀、啊？为什么躺着一动不动？他叫秦问天。秦问天。你怎么知道？哼，我当然知道了。这样的事儿，我一眼就能看出来。那你能不能救救他？嗯，也不是不能，不过……不过什么呀？哎呀，不过他现在被西魔困住了，能不能救下来，我也不能保证啊。求求你了，求求你了，好吗？求求你救救他好吗？哎呀，别哭别哭，我试试看。虽然我就是这么心软的，哎呀，睡了这么长时间，刚醒来就给我这么棘手的难题，这么严重的伤，心魂也被压制了，也不知道能不能救醒。嗯说清楚了，他为什么不愿意醒来？那我告诉你啊，嗯，他现在身体里有两个小人在打架，我
去闹，赶紧想办法。哎呀，你急干什么呀？鬼呀、啊，心病还需心药医。现在呢，只需一个人将他从心魔里带出来就行了。谁？嗯。地方去了，人呢？啊，这人呢？跑哪儿去了？人呢？什么事这么吵？侯爷，侯爷，启禀侯爷，刚刚发生了件怪事，有个黑衣人闯入皇宫，可我们要抓他的时候，却消失不见了。能有这事儿？传令下去，各宫加强戒备，务必查出来是什么人在搞鬼。是是是。等等，侯爷，侯爷。再派几个人去摄政王寝殿。是是殿下，你可来了！您通知的匆忙，我差点没有时间差遣走。摄政王布置的那些眼线，最近父皇有什么变化？太子殿下为何这么问？前阵子我在立场的时候，遭到一恒和一田教的暗算，他们两个心狠手辣。父皇毕竟还在。他们再怎么样，也不敢对我动手，除非他确定我父皇醒不过来了。所以你是担心，摄政王也会对义皇动手？不光如此，我相信父皇之所以昏迷，也是义皇父子搞的鬼。那您想怎么做？我想把他带走。带走？摄政王在这寝殿内布满了眼线。连御医和下人都是他的人，将其支走一刻钟的时间也已经是极限。若是要将陛下带走，肯定马上就会被发现。再难也要做。等一下，我变出一个幻术人，长得跟父皇一模一样。就这么决定吧。太子殿下，既然已经决定，那就抓紧时间，动手吧。王直，回家了，怎么也不跟叔叔打声招呼呢？包叔，现在不是夜已经深了吗？不想打扰皇叔，打算明日给您请安的。王直太见外了，你离开宫中的这些日子，本王甚是想念。既然回来了，那就多陪叔叔几天。咱们叔侄，好好的叙叙旧，没有这个必要吧？嗯、太子回宫，你作为太子身边的亲信，不及时向本王禀报，害得本王不能好好的迎接太子殿下，差点错过与太子把酒言欢的机会。来人，拉下去，斩！不关他的事，圣君王饶命！圣君王饶命啊！圣君王饶命啊！圣君王开啊！王直，你太久没回宫了，怕是忘了规矩，做错了就该罚。哼
，将太子带回东宫，好生帮我伺候着，照顾好我皇兄，别再出什么岔子。是，太子这边请。秦将军，秦将军，问斩之期将至，将军可要考虑清楚。如果你愿意当众承认秦家的罪行，便可以免去牢狱之灾，而且还可以安享晚年。文斩，要杀便杀。无需多言，冥顽不灵。那吴缺只好将将军游街示众斩首，到时候别怪吴缺没给过将军机会。当日他们三人一同跳崖，这义无为没死，秦问天自然也没死。本想在皇家猎场将他们一网打尽，没成想却被他们给逃了。哼！秦瑶也被救走了，若日后再想要他性命，恐怕不易。哼，这有何难？那秦川的问斩之日，不是已经快到了吗？孩儿明白，这就去安排。嗯。娇儿，还有什么事情吗？孩儿认为，咱们现在既然擒住了义无为，是不是应该？朝中人多眼杂，此时动手，势必会落人口实。我们还需静待机会。是。老家伙，软硬不吃。垂死挣扎。秦问天是逃回九华门了吗？是。这秦川的问斩之期已尽，这是我们抓住秦问天的最后机会了，绝对不容有失。侯爷放心，若是那秦问天赶劫法场，想必就算是九华门，也不好再袒护了。这是自然。说服九华门长老的问题，就交给我吧。多谢罗兄相助。这个老家伙一直死不认罪，为了避免他在游行过程中胡言乱语，要不要提前做些准备，把他打晕？这个不用担心。不怕他不认罪。
，星魂散尽之前，战胜心魔，逃出梦境，即可恢复星魂之力。醒过来了，你还知道痛？早知道你就睡死算了，这么多人担心你，我都以为，我都以为你醒不过来了。清城，我这不是好好的吗？别哭了。我刚才好像做了一个很长的梦。梦？那还不是梦呢？你是什么东西啊？你们在这啊？我可是你们两个两个出来的。这是那个黑色的种球。呵，我才不是球呢。他叫小混蛋。你刚才说，我做的不是梦。啊，你刚刚啊被西蒙所致，差一点就活不成了。多亏青城帮了你，你才能控制住了心魔。要知道啊，刚刚啊，他有多么危险呀、啊！如果你醒不过来的话，他有可能跟着你也醒不过来了。都说不许告诉他了。你，青城，这是真的吗？没有，才没有他说的那么危险呢。别听他胡说。你以后不准这样。无论发生什么样的事情，都不能拿自己的性命开玩笑。知道了，刚醒就说这么多话，早知道就不救你。哼，也不知道刚刚谁急得不得了，一脸要哭的样子。要不是我看你可怜兮兮，我才不救他呢。啊！你放开我，放开我！我可以好好休息。这个小家伙，我教训他。哎呀！啊啊！你放开我！你放开我！你放开我！老实点。怎么了，晴儿？晴儿担心你。好了，我这不是好好的吗？别哭了。晴儿就是担心你，就是担心你。对不起，对不起。这不是没事吗？对不起。弟子秦问天拜见师傅。伤势怎么样了？已经好的差不多了。秦瑶被师尊带回来了，你不用太担心。多谢师傅。师尊吩咐，秦瑶现在需要在逍遥居静养，你暂时不要去找他。是师傅。不过弟子还有一事想请教。你是想问我？在你昏迷的时候，为什么会遇见另外一个你自己，是吧？师傅怎么知道？那是你的心魔
，心魔。自从你代表秦家登霸王台以后，你经历了太多的事情，心中太多杂念，心魔就会一直跟着你。请师傅告诉弟子，该如何彻底去除心魔？心随性变，必然成魔。只要你守得住初心，就能战胜心魔。怎么样？是不是让你去看秦瑶师姐了吗？师傅说，师祖不让我去见姐姐。师祖这么做一定有他的道理。要不这样吧，我先替你去看秦瑶师姐，她知道你醒了，一定会很开心的。那就麻烦你了，青城。文天。有个事情我必须要告诉你，是关于秦将军的。义父怎么了？皇城告示上说，秦将军将会在月后问斩。今日已是月末，也就是明天。你先别激动，听我说。此时我已经有了主意。去完逍遥居以后，我准备回趟墨家，求我父亲帮个忙。说不定这么做会逼迫易恒改变主意，但是，此时我也没有十足的把握，所以。嘿，姐姐，姐姐，我要去外地。别闹。青城，你为我做的一切，我十分感激。不过此事事关重大，无论如何都不能让墨家受牵连，更不能让你父亲被人抓住把柄。我父亲曾经说过。秦将军是忠义之人，不应该受此委屈。便让我墨家也尽一份绵力吧。青城，你为我做的一切，我有生难忘。我秦文天发誓，无论发生什么事情。我都将保护你一世周全，绝不让你受半点委屈。叶家虎狼之心，他不是那么容易对付的。现在箭在弦上，不得不发。我会先让风平打探消息，不惜一切代价救出义父，哪怕是劫囚车。我知道你心急，但切不可冲动行事，知道吗？我明白。小混蛋，这次行动很危险，我不能带你去。你在九华门等我回来，知道吗？哎呀，不带我去，那你自己一定要小心点啊！知道啦。那我先去逍遥居给秦瑶师姐去报个平安了。嗯，我先走了。这秦文天到底是命大，如此一番安排，他竟然没死。若不是雪云国的人，还有义无为前来坏事。怎么会让秦文天跑掉？这个易天骄也太过贪心了，一边想把秦家彻底铲除，另一边又想去对付易无为。易无为只不过是个挂名的太子，手中并无任何权力，与朝中大臣又没有什么联系。现在除了那个愚蠢的秦川，还会有谁帮他？大哥的意思是，我们应该抓紧斩断秦家这条臂膀，才是上策。没错，我们先解决了秦家这帮老家伙，再除掉秦问天和秦瑶这两个漏网之鱼，那易无为身边自然也就没有人可以帮他了。不过我听父亲说
，墨家家主墨天灵，虽然平时表面上闭门不出，但是朝中势力却一点也没有放松。他究竟是什么意思啊？一恒虽然向来不喜欢墨天灵，但碍于他的身份特殊，也不得不对他退让几分。若是他真有意相帮，此次秦家几近被灭，他墨家却丝毫没有动静，这说明什么？说明墨家根本就不想插手其中。再说，墨家插手又如何？只有军权才是真正有用的东西。墨家掌握的不过是一些文臣，靠口诛笔伐又能把我们如何？自古以来，历史都是由胜者说了算。等到秦家覆灭。大一国就再也没有势力能与我叶家争辉。如此说来，此次黑宝监狱没能成的事，的确可惜。不过大哥，黑宝监狱咱们已经打扫精舍，之后若想再对付秦问天他们，不必担心。虽然秦昊已死，但是秦川仍然在我们手上。就不怕秦问天不出来？他不是个孝子吗？我倒要看看，一手把他养大成人的义父，如今就要问斩，他还能不能坐得住？我和易天骄已经商量好了，若是他敢来，谁？你暗算秦家一次就算了，还想暗算第二次？秦家到底做了什么，让你如此穷追不舍？二弟，你先回去，我有一些事情要和郡主谈。问天怎么样了？他已经醒过来了，伤势也恢复的差不多了，不要担心。爷爷走了，父亲尚在牢狱之中，可我在这什么都做不了。明日，秦伯伯就要被问斩了。什么？我现在就回家去找我爹帮忙。只是问天，他决定要去劫法场，我也去。你先等等，外面现在很危险。你忘了，师尊不让你出逍遥居。现在都什么时候了？我爹明日就要问斩了。瑶儿，瑶儿不好了，五威出事了。他出什么事了？已经好几天没有看见他了。可就在刚才。他的幻书人跑回九华门，那幻书人有被攻击过的痕迹，只来得及说出他在皇宫，就消散了。啊、我们走。哎，别冲动。无为他是太子，就算他在皇宫的话，其他人也不敢轻易把他怎么样。这样吧，你们俩先去找问天，你们先商量一下计划。我现在就回墨家找我爹帮忙。好，我们去找问天。清晨，你小心点儿。嗯。刚刚我和二弟所说的话，想必你已经听到了吧？没错，我就是想把秦家彻底铲除。这么浅显的道理，郡主不会不明白吧？这么浅显的道理，我自然会明白。既然你有如此雄才大略，那我也不便多言。告辞。站住！你要去做什么？给秦问天通风报信？我一直以为你是个聪明人，但今日看来，也不过如此。你什么意思？我三番五次的提醒你，可你始终都不知道悔改。难怪你父亲什么事都不告诉你，我若是他，也一样会这么做，免得。你会坏了我们的大好计划，我爹
，昔日白家屈居于天鹰城，不得不依附于秦家，委曲求全。如今重返皇城，当然要报一箭之仇。没错，我承认，秦家确实是我爹的眼中钉、肉中刺。但是白大人，不也是这么想的吗？我爹做事虽然有些鲁莽，失了分寸。但他和秦伯伯的交情，交情，你爹和秦川有何交情可言？赤显天强被毁这个罪证，就是你叔父白广成亲自转交我父上城，说秦家飞扬跋扈、徇私枉法、贪墨淫钱，也是你父亲在朝堂之上亲口所述。现在整个白家，也就你天真的以为还有挽回的余地。我奉劝你。秦问天和秦家的事情，你最好少插手，否则白家这个刚刚冒头的朝堂新贵，就要委屈一二了。吾缺言尽于此，你好自为之。师傅。我已经打听清楚了，明日午时，押送秦将军的囚车会从牢房出发，沿着城中街道一路游街，最后被押到法场。我知道了，师傅，你放心，我风平明日一定会全力助你。好浓的酒香啊！前辈，前辈，嗯、不到谁人在这神兵阁顶上独享佳酿呢？原来是问天兄弟啊！啊<笑>嗯，好酒啊！啊！<笑>这如此良辰美酒，问天兄弟却郁郁寡欢，可惜，可惜呀、啊！前辈见笑了，是问天辜负这好酒，还要多谢前辈上次出手相救。嗨，我醉酒先行事，向来随心所欲，何况这皇城之中也难逢对手，难得打得那么痛快。<笑>来，问天敬前辈。呃，我虽然厌恶朝堂之事，但也久闻秦家忠义之名，不想却落得如此下场。只怪这些老贼伪谋私利，竟对忠良之辈赶尽杀绝。前辈相信我秦家？当然。我醉酒仙虽有一身修为，但也只能做一下路见不平拔刀相助之事，至于其他的嘛，却无用武之地。前辈拔刀相助，已是救了问天的性命，问天感激不尽。改日，问天必备酒菜，与前辈品酒论剑。好，等你有邀之时，我必赴约。好，到时我准备好酒菜，不醉不归。好，来来。<笑>谁唱的最好？重重有赏！今天我不醉不休。美人计都使出来了，还不放心？哼，我只好表演表演给你们看。这个葡萄我放在额头上，你不用手，拿得到吗？这有什么难的？那你试一试
，怎么样？来。嗯。啊、不行不行，我要罚你喝酒。嗯。喏。喝。喝。<笑>好，好酒量。小月倒酒。好。你要喝、啊？真的？嗯。就是啊。你们偷偷出去。嗯。你们也退下吧。太子怎么了？本太子累了。太子，你就这么着急赶我们走吗？走牛鬼蛇神大爷啊！我凡乐就是来修炼一下，不会打扰各位清修的。谢谢。从头开始，地狱道，入地狱，离人世，存念间，虚幻妄为，无眼无心。来。小爷我果然是个天才啊，一下就成功了。怎么回事？再来一次。地狱道，入地狱，离人世，存念间，虚幻妄为。无眼无心，哼，哼，凡乐，你要记住，缓缓的注入星魂之力，均匀，不要有任何变化。我怎么出去啊？